আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আজকে দুপুরের সংবাদে সাথে রয়েছি আমি হাবিবা আফরো টঙ্গীর তুরাক তীরে চলছে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বাদ ফজর থেকে ইজতেমায় অংশ নেওয়া লাখ মানুষের উদ্দেশ্যে কোরআন হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করছেন তাবলিগের মুসল্লিরা চলছে জিকির দ্বিতীয় দিনেও দলে দলে তাবলিগ জামায়াতের অনুসারীরা ইজতেমায় আসছেন মুসল্লিদের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে তুরাক তীর দেশি মুসল্লিদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মুসল্লিরাও ইজতেমায় অংশ নিয়েছেন এদিকে ইজতেমায় বার্ধক্যজনিত কারণে আরও তিন মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সাতজনের মৃত্যু হল শুক্রবার আম বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সাতান্নতম বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব এই পর্বের ইজতেমায় মালনা জুবায়ের অনুসারী মুসল্লিরা অংশ নিয়েছেন রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্বের বিশ্ব ইজতেমা শেষ হবে চার দিন বিরতি দিয়ে নয় ফেব্রুয়ারি দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজের অনুসারে সাতপন্থী মুসল্লিরা বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে অংশ নেবেন পুরো দুনিয়ার সমস্ত উম্মতের জিম্মাদারি এই দিন দিনের উপর মেহনত করে দিনের উপর চলা আমরা আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আসছি এবং নিজের গোনা মাফের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজত করি এবং কান্নাকাটি করি তামাম পৃথিবীর মানুষগুলো হেদায়তের উপর চলবে এই উদ্দেশ্য করে এই ওলামায় গ্রামের নেতৃত্বে এবং আলমী সুরার মাধ্যমে এই ইজতেমা পরিচালিত এই আল্লাহ চেয়েছে তিনশো ছিচ্ছুটি তারা আপনার কাছে এই আল্লাহ আমরা চাই এই আমাদের কামনা দর্শক টঙ্গীর তুরাক তীরে ইজতেমা ময়দানে রয়েছেন সহকর্মী আশিকুল আলম সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি আশিকুল জানাবেন যে ইজতেমায় দ্বিতীয় দিনে কি কি আনুষ্ঠানিকতা দেখছেন হাবিবা ধন্যবাদ আপনাকে এই কিছুক্ষণ আগেই মাত্র শেষ হলো জোহরের নামাজ এবং এখানে কিন্তু লাখো মুসল্লিরা মুসল্লিরা এই নামাজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং এখন কিছুক্ষণ পরেই বয়ান শুরু হবে ভারতের মাওলানা ইসমাইল গুদ্রা তার সমুদ্র কণ্ঠে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ইমান আখলাক এবং পর জীবনের সম্পর্কে মানুষের মুসলমানদের যে বিষয়গুলো করণীয় রয়েছে সে সম্পর্কে তার বয়ান উপস্থাপন করবেন এরই মধ্যেই কিন্তু সারা বিশ্ব থেকেই বাংলাদেশ থেকে যেমন মুসল্লিরা বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু মুসল্লিরা এখানে জমায়েত হয়েছেন এবং বিশেষ করে আমরা যেমনটা দেখছিলাম যে তাবলিক জামাতের যে মুরব্বীরা রয়েছেন তারা বিভিন্ন বয়ান দিচ্ছেন এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়েও কিন্তু তারা বিভিন্ন ইমান আমল সম্পর্কে মুসল্লিদেরকে জানাচ্ছেন আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি হাবিবা আপনাকে যে কাল রবিবার সকাল দশটা থেকে এগারো টার মধ্যে এই বিশ্ব ইজতেমার যে আখেরি মোনাজাত সেই মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে মাওলানা জোবায়ের এই মোনাজাত পরিচালনা করবেন এবং এই ইজতেমার আয়োজকটা যেমনটা বলছেন যে ৩৫ থেকে চল্লিশ লাখ মুসল্লি এই ইজতেমার যে আখেরি মোনাজাত এই আখেরি মোনাজাতে অংশগ্রহণ করবেন এবং আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি হাবিবা আপনাকে যে বাদ আসর ভারতের আরেক মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা তিনিও এই আপনার বয়ান শুরু করবেন এবং সেই সাথে আরেকটি আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যে বাদ আসর যে যৌতুক বিহীন যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সেই বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই ইস্তেমা ময়দানে হাবিবা সবশেষ মিলে আপনাকে যেটি বলতে পারি যে আরেকটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি যে সেটি হচ্ছে যে ইস্তেমাকে কেন্দ্র করে যে লাখো মুসল্লির কাল যে আখেরি মুনাজাতের জমায়েত হবেন সেই জমায়েতকে কেন্দ্র করে কিন্তু দীর্ঘ যানজট তৈরি হবে সে কারণে যারা বিশেষ করে বিমানে আভ্যন্তর এবং ইন্টারন্যাশনাল রুটে যারা যাতায়াত করবেন তাদেরকে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় নিয়ে এই বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য কিন্তু বলা হচ্ছে এবং যারা এসেছেন এর মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা এখন আল্লাহর যে সন্তুষ্টি কামনার জন্য তারা বিভিন্ন সময়ই তারা দোয়া খায়ের করছেন তো হাবিবা এই ছিল আমার কাছে ইজতেমা ময়দান থেকে এখনকার মতো সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ আপনাকে আগে ভাগে রমজানে চাহিদা থাকা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা পণ্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে ক্ষোভ ক্রেতাদের চট্টগ্রামে পঞ্চাশ টাকার নিচে মিলছে না কোনো সবজি শহরের বাজারে মুরগির দাম কিছুটা স্থিতিশীল হলেও
কেজি প্রতি বেড়েছে গরুর মাংসের দাম ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 120 টাকায় আর দেশি পেঁয়াজ 80 থেকে 90 টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে দাম বেড়ে ডিমের ডজন বিক্রি হচ্ছে 140 টাকায় নগর পৌর বাজারে ব্রয়লার মুরগি কেজি প্রতি 5 থেকে 10 টাকা বেড়ে 185 থেকে 190 টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে ভরা মৌসুমেও আলু বিক্রি হচ্ছে 50 টাকা কেজিতে আগের বাড়তি দামেই চাল বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা এদিকে কুষ্টিয়ার খাজা নগরে খাদ্যমন্ত্রীর অভিযানের পরও চালের বাজারে কোনো প্রভাব পড়েনি আগের বাড়তি দামেই হচ্ছে চাল এত দামে বাজার করা আসলে মানুষের জন্য খুব কষ্টসাধ্য আমি দুই রকমের মাছ কিনতে এসে এক রকমের মাছ কিনে চলে যাচ্ছি এরা যারা সিন্ডিকেট করে তারা যদি রমজান বলেকে যদি দাম ধরে রাখে তাহলে দাম বাড়বে রোজার আগে অবশ্যই কমানো উচিত না হলে মানুষ তো পারবে না কেনা কাটা করতে তখন তো মানুষকে তো কিছুটা খেতে হবে রোজার দিনে বাজার পরিস্থিতি জানাতে কুষ্টিয়া থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শেখ হাসান বেলাল বেলাল জানাবেন যে কুষ্টিয়ার সরকার নির্ধারিত দামে চাল পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং এর সাথে বাজারে নতুন চালের সরবরাহ কেমন দেখছেন হাবিবা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে সরকার নির্ধারিত দাম নয় এখানে আমাদের জেলা প্রশাসক হঠাৎ করে যে চালের দাম বেড়ে গিয়েছিল তারপরে এই চালের দাম যাতে আর না বাড়ে দ্বিতীয় দফায় সেই কারণে তিনি একটি দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন মিল গেটে মিনিকেট চাল হচ্ছে 62 টাকা কেজি এবং 28 চাল যেটি মোটা চাল গরিবের চাল বলে সেই চালটি 50 টাকা কেজিতে বিক্রি হবে এবং খুচরা বাজারে সেটি মিনিকেট 64 টাকা এবং 28 চাল 52 টাকায় বিক্রি হবে আমরা দেখছি যে দীর্ঘ 13 দিন ধরে কিন্তু এই দামেই কুষ্টিয়ার বাজারে খুচরা বাজারে চাল বিক্রি হচ্ছে এর মাঝে গত 31 জানুয়ারি তারিখে কিন্তু স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী কুষ্টিয়ায় খাজানগরে অভিযানে এসেছিলেন তিনি চালকল মালিকদের সাথে বৈঠকও করেছেন কিন্তু তারপরেও আমরা দেখছি আজকে তৃতীয় দিনেও কিন্তু এই তার যে এই অভিযানের কোনো প্রভাব খুচরা বাজারে পড়েনি যে দামে বিক্রি হচ্ছিল চাল সেই দামেই কিন্তু বিক্রি হচ্ছে আমি আসি কুষ্টিয়া পৌরসভা খুচরা বাজারে আপনাকে দেখালে দেখতে পারবেন যে এখানে যে মিনিকেট 64 টাকা আজকে 13 দিন ধরে বিক্রি হচ্ছে সেটি কিন্তু আজকেও 64 টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং 28 চাল 52 টাকায় বিক্রি হচ্ছে কাজলতা বিক্রি হচ্ছে 58 টাকা কেজিতে এই ভাবেই কিন্তু যে বেড়ে ওঠা দাম সেটি কিন্তু সেইভাবেই রয়েছে এখানে যে সাধারণ মানুষ এবং সচেতন মানুষ তারা বলছেন যে চালের দাম ধানের দামের সাথে যে তাদের মারাই বা ক্রাশিং যে খরচ এবং যে পণ্য খরচ সেই পরিবহন খরচ সেটি যোগ করে যদি সরকার মনিটরিং করে চালের দাম নির্ধারণ করে দেন তাহলে যে ধানের দামের বৃদ্ধির অজুহাত দিয়ে যে মিলাররা সিন্ডিকেট করে যে চালের দাম বাড়ায় সেটি কিন্তু রোধ করা সম্ভব এমনটি সাধারণ মানুষ এবং সচেতন মানুষ দাবি করেছেন এবং খাদ্যমন্ত্রী যেটি বলেছেন কুষ্টিয়ায় অভিযানের পর 31 জানুয়ারি তারিখে তিনি বলেছিলেন যে এই যে 64 টাকা দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেটি বাস্তবায়নই তারা জোর দিচ্ছেন এবং আমরা মিলারদের কাছে শুনেছিলাম যে মিলাররা তাদের 1 টাকা কমানোর জন্য খাদ্যমন্ত্রী নাকি চাপ দিয়েছিলেন সেটি তারা মানেনি এই ছিল কুষ্টিয়ার চালের বাজার থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর হাবিবা ধন্যবাদ আপনাকে এবার রমজান শুরুর প্রায় দুই মাস আগে বেড়ে গেছে সয়াবিন তেলের দাম রাজধানীর খুচরা বাজারে লিটারে পাঁচ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে একশো তিহাত্তর টাকায় বিক্রেতারা বলছেন রমজানের আগে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম আরেক দফা বাড়াতে পারেন মিল মালিকরা তবে আমদানিকারকদের দাবি রমজানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তেলের সরবরাহ রয়েছে সয়াবিন তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখতে বড় পাঁচটি কোম্পানির আধিপত্য রুখতে হবে বলে মত বাজার বিশ্লেষকদের সেলিম মালিকের রিপোর্ট रमजान के केंद्र कर छोला चीन मत सयिन तेल दाम बृद्धिर आशंकएं थकें भोक्तारा एबारे तई प्राय दे मास बाकी थकते ही लिटारे पांच टाड़िए मिल मालिकरा बिक्रेतर संख्या पुरानो स्टाइले रमजान आगे आक दफा दाम बाढ़ तत्परता चलाते परे प्रतिष्ठानगुल आगे छो एक आशी टाइम एक् एक लिटार तेल एक सौ तिहत्तर टाक पांच लिटार आस सौ आशी टाक एक् सात सौ दस टाक रमजान के सामने फूंजी करी पंद्रह बीस दिन आगे तक काशी देखान চিন্তারা তাদের এটা পুরো বছরে তাদের একটা থাকে এটা ওই সুযোগে তারা কিন্তু দাম বাড়াইবো বক্তা মিডিয়া এরা আস্তে আস্তে দুই চার দশ দিন সময় লাগে এই দশ দিন হাজার হাজার কোটি টাকা তারা কিন্তু আসলে কামাই নিয়ে যায় পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন দাম বাড়তে থাকলে ও সরবরাহ লাইন ঠিকঠাক আছে এখন হলো 5900 টাকা মন গত বছর ছিল এটা 5500 টাকা মন বাজারে এখন বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন 
এখন ডেলিভারি এখন ক্লিয়ার আছে সকল মিলে একই দাবি আমদানি কারকদেরও সবার স্টক স্টক আছে আমরা তো সবারই মিটিং সিটিং করলাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে মিটিং করলাম তারপর কমিশনে মিটিং করলাম সংকটের কোনো কারণ নেই সারা দেশে ভোজ্য তেলের চাহিদা 21 লাখ টন আর রোজায় চাহিদা 4 লাখ টনের মতো যা 90 শতাংশই আমদানি করে কয়েকটি শিল্প গ্রুপ বিশ্লেষকরা মনে করেন বাজারে মনোপলি সিস্টেম চালু থাকলে কারসাজের দরকার হয় না 80% সবিন তেল মাত্র দুটো কোম্পানির হাতে 20% संरक्षण अधिदप्तर महापरिचालक तेल आमदानी मजूत और सरबराह तात्निक तथ्य पे ट्रैकिंग सफ्टवेर व्यवहार शुरू कर संस्था करते लिटारे दी व्यक्तिगत गाड़ी चालक मध्य एक अंश लोभे पड़े अपहरण चक्र संगे जड़िए पड़ार प्रमाण पे ढाका महानगर गोयंदा पुलिस उत्तरार हासिबुर रहमान हिमेल अपहरण घटना तदंत तो करते गए तथ्य पे गोयंदारा दोपुरे राजधानी मिन्ट रोड डिबी कार्यलय अतरिक्त पुलिस कमिशनर हाना रशीद जान मूलत लोभे पड़े एक इंजिनियर जो सजो से हिमेल के अपहरण परिकल्पना कर व्यक्तिगत गाड़ी चालक सामिदुल पर माम सिंहर धुबरार यूपी चेयरमैन मामुर संगे बैठक कर फाँत पे हासिब के लिए जाने अवस्था बेगतिक देखे पर मेघालय सीमान पाठिए देखने निर्मम निर्तन कर हासिब के रोमान हिमेल जी अपहरण घटनाटा ये घटना संक्रांत तो अपनारा जान एक मामला रुजू हो मामलाटा डिबि लालबाग डिविसन तदंत तो शुरू करा घटनाटा घटे हमारे डिबि लालबाग क्यों शुरू थी तदंत तो कर तदंत तो कर यार पूरा चित्रटा जेने कमला रुजू हो मामला रुजू हार पर ही मामला लालबागे एस प्रतिबंधी भातार कार्ड को देर नामे टाका हाथिए नार अभिजोग उठे आक दृष्टिप्रतिबंधी बिुदे करणाकालीन प्रतिबंधी कार्ड को देर नामे टाका ने राजधानी मिरपुर बाउनिया बाध एलिक एम घटना घटे तब अभिजुक्त तुहन अबलील टा नहीं कार्ड को देर कथा स्वीकार कर मृत मानुषर पशापी शतक चल्लिस भाग मानुष प्रतिबंधी भाता नहींदल बाउनियाबाद एलकार मनोहरा खतुन करणार समय परिचित आलमगर माध्यम प्रतिबंधी भाता पवार आश्वास काट पे तुहर नामे एक दृष्टिप्रतिबंधी के दें सत हजार टाक भुक्भोगी अभिजुक्त के कल दिल नाना ताल बहाना करते थे मनोहरा <laughs> प्रतारणार कथा स्वीकार कर अभिजुक्त दृष्टिप्रतिबंधी तुहन बोलें शुद्ध प्रतिबंधी नई टाका हम सुस्थ मानुष के प्रतिबंधी बनिए भाता व्यवस्था करा जाए बहु मानुषक दस टा सूदे व्यवसा कर नामबंधी तो 
আমার তো টাকা নিচে তিন হাজার আমার প্রতিবন্ধী কাট করে দেবো এই পিঠে আজকে কালকা পিঠে ঘোরাই এই পর্যন্ত আমি না হলে আমার দোকানের ঠিকানা তো বহু এই পর্যন্ত না হলে আট দশটা মহিলা আমার দোকানে এসে প্রতিবন্ধী এর কাছে টাকা দিছে এর কাট করে দেনা মানে বানায় খায় প্রতিবন্ধী বানায় বানায় খায় নিজে প্রতিবন্ধী আরেক প্রতিবন্ধী রেখায় এর ব্যবসা এটা প্রতারণা করে তার তো বিচার হওয়া দরকার বাউনিয়াবাদের লালমাটিয়া টেম্পু স্ট্যান্ডের অভিযুক্তের বাসায় গেলে দেখা যায় তিনি বাসা ছেড়ে দিয়ে অজ্ঞাত স্থানে বাসা নিয়েছেন রুম খালি পড়ে আছে পরামর্শ দিয়েছেন স্থানীয় সমাজ সেবা অফিসার টাকা এই কার্ড করতে নট এ সিঙ্গুল পয়সা পরামর্শ দেন মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গুলোকে চলছে অমর একুশে বইমেলা ছুটির দিনে বইমেলায় ঢল নেমেছে শিশু কিশোরদের ছোট্ট সোনামন্দের পদচারণায় মুখরিত মেলা প্রাঙ্গণ হালম টুকটুকি ক্রিয়ার শিকুর নাচ গান মুগ্ধ করে সোনামণিদের টিভির চরিত্রগুলো বাস্তবে ধরা দেয় আনন্দে তারা মেতে ওঠে শুধু খেলাধুলাই নয় খুদে পাঠকদের সাথে কথা বলছে সিসিমপুরের চরিত্ররা এছাড়াও অভিভাবকদের সাথে মেলায় ঘুরে ঘুরে পছন্দের বই সংগ্রহ করে শিশুরা বইয়ের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি ও শিশুর মানসিক বিকাশের জন্যই প্রতি বছর বইমেলার আয়োজন করা হয় এই শিশু প্রহরে বাচ্চাদের এখানে নিয়ে আসলে তাদের বইয়ের প্রতি আকর্ষণটা বেড়ে যাবে এবং পরবর্তীতে তারা গার্ডিয়ানদের বা প্যারেন্টদের বলবে যে এরকম একটা সুন্দর একটা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিন কোটি পনেরো লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার জব্দ করেছে কাস্টমস কর্মকর্তারা গেল রাতে দুবাই থেকে আসা ইমিরেটস ইন্টারন্যাশনালের একটি ফ্লাইট থেকে প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের স্বর্ণের এই চালান সহ একজনকে আটক করা হয়েছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই যাত্রীকে আটক করা হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ময়মনসিংহের সড়ক দুর্ঘটনায় দুই নারী গার্মেন্টস কর্মী নিহত হয়েছে সকালে ভালুকা উপজেলার হাতি বের এলাকায় অটো রিকশা ও পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় উথুরা সাগর দীঘি সড়কের উত্তরা বাজারের সামনে হাতি বের এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা মুরগিবাহী পিক আপের সাথে অটো রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে অটো রিকশার যাত্রী আসমা আক্তার ও শ্রীন আক্তার নিহত হয় এ সময় গুরুতর আহত হয় অটো রিকশার চালক সহ পাঁচজন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গড়ি মসজিদে নোয়াখালীর দুশো পঞ্চাশ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবনের কাজ ঝুলে আছে বলে অভিযোগ উঠেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে শয্যার তিন গুণ রোগী ভর্তি থাকায় সেবা প্রদানে হিমশিম খাচ্ছে তারা আবার নতুন ভবনের কাজও চলছে ধীর গতিতে নোয়াখালীর দক্ষিণ প্রতিনিধি গিয়াস উদ্দিন রনির তথ্য ছবিতে বিস্তারিত থাকছে সাইয়েদ মাহমুদ রিপোর্টে নোয়াখালীর দুশো পঞ্চাশ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে সাততলা ভবনের কাজ শুরু হয় দু হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে কার্যাদেশ অনুযায়ী দু হাজার তেইশ সালের জানুয়ারির মধ্যেই কাজ শেষ হবার কথা কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও তা করতে পারেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পায় ডেল্টা ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম ও প্রাইম ট্রেডার্স যদিও বাস্তবে কাজ করছে কেবল প্রাইম ট্রেডার্স সাততলা ভবনের ব্যয় বায়ান্ন কোটি টাকা এরই মধ্যে আঠাশ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু কাজ শেষ হয়নি এখানে প্রতিদিন সাতশো লক্ষ রোগী ভর্তি থাকে ইনডোরে আউটডোরে প্রতিদিন প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার রোগী আমাদের চিকিৎসা নেয় এখন এই ভবনটা যত দ্রুত সম্ভব এটা শেষ করা দরকার এদিকে শয্যা সংকটের কারণে তীব্র ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সেবা প্রত্যাশীদের লোয়ারিং করে শুতে হচ্ছে তারপরও মানুষকে মানুষ জায়গা পাচ্ছে না বা বেড পাচ্ছে না অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতায় মানুষের 
এখানে রোগীদেরকে নিয়ে অনেক কষ্ট হচ্ছে অভিযোগের বিষয় জানতে চাইলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কেউ কথা বলতে রাজি হননি তবে চলতি মাসের মধ্যে কাজ শেষ না হলে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি গণপূর্ত বিভাগের ভোগান্তি মুক্ত সেবা নিশ্চিতে নতুন ভবনের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জেলার বাসিন্দাদের সৈয়দ মাহমুদ আর টিভি বর্ণিল আয়োজনে হিরক জয়ন্তী উদযাপন করেছে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এক্স ক্যাডেট অ্যাসোসিয়েশন শুক্রবার দিনব্যাপী মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ প্রাঙ্গনে এই উৎসব হয় প্রাক্তন ক্যাডেটদের সঙ্গে নিয়ে কেক কেটে হিরক জয়ন্তীর সূচনা করেন প্রধান অতিথি ও সংগঠনের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহ মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন ইকবাল সহ সভাপতি কাজী আমিরুল হক শিবলি ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সহ সংগঠনের সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এতে অংশ নেন সকাল থেকে প্রিয় ক্যাম্পাসে উপস্থিত হন প্রাক্তন ক্যাডেটরা গল্প স্মৃতিচারণ আর আড্ডায় মেতে ওঠেন তারা বনভোজন উপলক্ষে ছিল খেলাধুলা সহ নানা প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন প্রাক্তন ক্যাডেটরা পরে আতশবাজির মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই আয়োজন শুধু এই ক্যাডেট কলেজ পরিমণ্ডল আশুলিয়ায় একশো একুশতম বেঙ্গল এক্সক্লুসিভ শপের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে বলি ভদ্র বাজারে মেসার্স মিরাদ এন্টারপ্রাইজের তত্ত্বাবধানে এই শপের উদ্বোধন করা হয় আন্তর্জাতিক মানের নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থলীর প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও গুণগত মানের বাহারি ডিজাইনের প্লাস্টিক ফার্নিচার নিয়ে এই শপটি উদ্বোধন করা হয় শপটি উদ্বোধন করেন বেঙ্গল পলিমার ওয়ার্স লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার আব্দুল হামিদ আরও উপস্থিত ছিলেন ফার্নিচারের ডিজিএম জনাব হারুন রশিদ মার্কেটিংয়ের ডিজিএম মোহাম্মদ রাশিদুল আলম ও হাউস ওয়ার্স এর ডিজিএম জনাব ফজল রাব্বি লক্ষ্মীপুরে এখন থেকে পাওয়া যাবে আকর্ষণীয় ফিচারের মোবাইল ফোন রিভো সকালে রায়পুর উপজেলার নিউ মার্কেটের তৃতীয় তলায় মার্চেন্ট মোবাইল জোনের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম ও রিভো মোবাইলের এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন কেক কেটের উদ্বোধন করেন এ সময় নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোকাদ্দের হোসেন জুয়েল সহ অন্যান্য ব্যবসায়ের উপস্থিত ছিলেন দুপুরের সংবাদ এই পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাইন করুন জেলা সংবাদ বিকেল পরে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে